Κυριολεκτικά φωτιά πήρε η Ξάνθη τι προηγούμενε ημέρε, αφού εκεί πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά η Ελληνοαμερικανική Άσκηση Ολυμπιακή Συνεργασία, στην οποία μάλιστα φέτο υπήρξε συμμετοχή και του Καναδά. Ήταν δε τόσο μεγάλη και εντυπωσιακή, που προκάλεσε τεράστιο εκνευρισμό στην Άγκυρα, που έσπευσε να τον δείξει μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωση, που ανέφεραν ότι ελληνικά μαχητικά και ελικόπτερα πέταξαν πάνω από χωριά τη Ξάνθη, που κατοικούν Τούρκοι μουσουλμάνοι, για να του εκφοβήσουν. Διαστρεβλώντα για άλλη μια φορά την αλήθεια και τι διεθνεί συνθήκε που έχουν υπογραφεί και μιλάνε για Έλληνε μουσουλμάνους. Και όσο για το να του εκφοβήσει, γελάνε ακόμα και οι πέτρε στην Ξάνθη. Τόσο μεγάλο ήταν λοιπόν ο εκνευρισμό του, που και πώ να μην είναι άλλωστε, αφού οι δυνάμει των δύο χωρών, Ελλάδα και ΗΠΑ, εκτέλεσαν ασκήσει με πολλαπλά σενάρια και σε εναλλασσόμενα πεδία δράση, όπω προσέγγιση και αναγνώριση επί ξένου εδάφου. Συνεργασία και συντονισμό για κοινή επιχειρησιακή δράση, διέλευση τεθωρακισμένων αρμάτων μάχη μέσα από ποτάμι, εκαθάριση κτηρίου από εχθρικέ δυνάμει, όπου εκεί δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε λεπτομέρειε των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, όπω το άνοιγμα μια πόρτα κτλ., και φυσικά δημιουργία περιμέτρου ασφαλεία γύρω από το συγκεκριμένο κτίριο. Φυσικά, πειρά στο πεδίο βολή των τεθωρακισμένων, που τράνταξαν για άλλη μια φορά όλη την περιοχή. Πειρά προσωπικού με διάφορα πυροβόλα όπλα, πειρά όλμων αλλά και πειρά ελικοπτέρων, επιθετικέ ενέργειε με χρήση πολλαπλών μέσων όπω αεροσκαφών, ελικοπτέρων κτλ., αποβίβαση με σκηνιά από ελικόπτερα. Τα πάντα όλα. Όλα όσα τρόμαξαν του Τούρκου και ευχαρίστησαν του Έλληνε και Αμερικανού επιτελεί, όπω και τι δυνάμει των ανδρών που συμμετείχαν, που κατάφεραν να κερδίσουν μία ακόμα εμπειρία και γνώση που σίγουρα θα του φανεί χρήσιμη στο πεδίο τη σύγκρουση. Και όπω είπε και ο στρατιωτικό ακόλουθο τη Αμερικανική Πρεσβεία,